والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو هما أرجو رضاك وأحتمي بهماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك يا مالكي كن شافعي لي فاقتي إني فطير في الورى لغناك يا كرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك الله سبحانه وتعالى نام ورمتش قوليه دم رأيه ندم قلوك ندم آخرة الأبغريك نعمل آي نميل لن قبول جي مارا قطع نميل لن مريش بويا ماذا بدا كل مشايخ مار أستاذ مار بندو مترادي قل برستانا بندو كل எல்லாம் விருடையும் பருசுகியாய ஜீபிதம் அல்லாகு சந்தோஷிப்பிக்கு மாராகட்டே ஏ மக்பரையில் அந்த விஷ்ரமம் கொள்ளும்னா சாதாதுக்கல் புகுமானப்பட்டாம் நத்தந்தங்களும் பாபா உள்ப்படே அதுபோலே Mahanaya Sujud Fadhil Pukau Ya Tenggel Ulupade Matu Saathatukal Sajidatukal Ella Beredayum Darajatukal Allahu Uyarti Kudukumar Agate I Mahataya Sthapanatil Nindu Ciyunna Ibadatte Swalantukal Nindu Ibadatte Matu Sadasugalil nindu, ulla, yella khayaratugalilayum, misilu sabab, i makbarayil, irinda perisaratu marau cie puttigadakna, mukmininggal, mukminatugal, abra halurutilik nambil nindu, hadiye yai Allahu yatichigudukumaragate, i mahan maraya. Sathantu kala hakku jahk barakatthu kundu Naam ororu tereyum alatti kundi rikinna Prayasangalum veshamangalum Allahu Thuravadiyaki rahatthu nalgumaragate E mahataya sthapana Idinnu sthalam anivodich nalgi yittullah Sejida wargal, ini kala matrium, idin adhwani cawar, pravarti cawar, idin de gunagam cigal. Adu bole, ini mahatta ya padli, sthabi cawar, ini padli kewendi, adhwani cawar, pravarti cawar. Innum ini mahalatil, 
ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ ദീനിൻ്റെ സഹായികൾ സഹകാരികൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സഴിയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ സ്വാധാത്തുക്കളുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മധുതും പൊരുത്തവും ഈ നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും എപ്പോഴും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുന്നു എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ ഈ മക്കബറയുടെ സമീപത്ത് സാധാത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന സ്വലാത്ത് ഹൽക്കയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വലാത്തിനും പ്രാർത്ഥനക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് ഇവിടെയുള്ള മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾക്ക് പുറമെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബായാർ തങ്ങളവറുകൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും തങ്ങളൊപ്പാപ്പ വരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും കുറഞ്ഞ സമയം അല്പം നസീഹത്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിലും അതുപോലുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളിലും പലപ്പോഴും പങ്കെടുക്കുകയും നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അള്ളാഹു ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സാധാത്തുക്കളുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് മതതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൽമും ഈമാനും ഹിതായത്തും ഏറ്റിത്തെരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ വളരെ റാഹത്തായിരിക്കും കാരണം തങ്ങളുപ്പാപ്പ വന്നിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പോകുള്ളൂ അതുവരെ ഇരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉള്ള കസേരകൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരിമാരും അങ്ങനെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും മഹാനരായ അസ്വാദിക്കുൽ മസ്തൂക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാലം ഖൈറുൽ കുറൂനി കർണി ഏറ്റവും നല്ല കാലം എൻ്റെ കാലമാണ് സുമല്ലദീന യലൂനഹും സുമല്ലദീന യലൂനഹും പിന്നെ അവരോടടുത്തവർ അവരോടടുത്തവർ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഹിജറ മുതൽക്കാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കലണ്ടർ തുടങ്ങുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് നാം അത് പഠിക്കേണ്ടവരും അറിയേണ്ടവരുമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചോളൂ നമുക്ക് നാം ജനിച്ച ജനന തീയതി അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
എത്ര പേർക്ക് ജനന തീയതി അറിയും നമുക്കെത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് അറിയും നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വയസ്സും പ്രായവും തീയതിയും കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടത് സൗരവർഷം അനുസരിച്ചല്ല ക്രിസ്തു വർഷം അനുസരിച്ചല്ല ചാന്ദ്രിക വർഷം അനുസരിച്ച ചാന്ദ്രിക വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രന്റെ കറക്കം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കണക്കാക്കി വരുന്ന വർഷം നമ്മുടെ വർഷം വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ദിവസമാണ് അൻപത്തി നാല് മുക്കാല് ദിവസം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് മുക്കാല് ദിവസം തികഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വയസ്സായി സൗരവർഷമനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാല് ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം ഉണ്ടായ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഉണ്ടാവും നാല് കാല് കൂടുമ്പോ ഒരു ദിവസമാകും ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയല്ല ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമായി പറയുന്നു ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ വയസ്സും അവന്റെ സർവ കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിക വർഷം അനുസരിച്ചാണ് ഹിജറ വർഷം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർഷവും നമ്മുടെ മാസവും നമ്മുടെ ഡയറ്റും എത്ര അറിയും എന്ന് ചെറിയ ഒരു പരിശോധന നമുക്ക് മൈനറും മേജറും തിരിയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നത് ഒന്നുകിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തികയുമ്പോഴാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മെൻസസ് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കുട്ടിത്തം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ വലിയ മനുഷ്യന്മാരായി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ബാധകമാകുന്ന നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ബാധകമായി അതിന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാന്ദ്രിക വർഷമുള്ള വർഷമനുസരിച്ചുള്ള പതിനഞ്ച് വയസ്സാണ് അപ്പൊ ചാന്ദ്രിക വർഷമുള്ള പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും ജനിച്ചതെന്നാണെന്ന് അറിയണം വർഷമറിയണം ഇപ്പൊ ഇന്ന് എത്ര ഡേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയും എന്നാ നമ്മളെ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മളെ വർഷം പിന്നെ ആരാ പറയേണ്ടത് ഇതര മതസ്ഥരാ പറയേണ്ടത് അത് പിന്നെ കണക്കാക്കേണ്ട ക്രിസ്ത്യാനികളാ അതോ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളാ വേറെ മതക്കാരാ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചാണ് പഴയകാലത്തെ ഉമ്മമാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ആരുടെ പ്രായം ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന മാസം ജമാദുല്ലാഹർ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അല്ലെ റബേലവർ പതിനേഴിനാണ് അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ മാസമറിയില്ല നമ്മുടെ വർഷമറിയില്ല നമ്മുടെ ഡേറ്റ് അറിയില്ല എത്രത്തോളം ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ വർഷമനുസരിച്ച് ഏത് ഹിജറ വർഷം എത്രാം കൊല്ലമാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത് 
നമ്മുടെ കൃത്യമായ ഡേറ്റോ പറത്തൊന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാം അത് അറിയേണ്ടവരല്ലയോ നാം അതിനെ കുറിച്ച് ബോധമാന്മാരാവേണ്ടതില്ലയോ സുബാനല്ലാ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വർഷമനുസരിച്ചാണ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരാൾ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു മനുഷ്യന് ആവരേജ് ഒരു പ്രായം കണക്കുണ്ട് ആ ആവരേജ് പ്രായം എത്രയാ കിതാബുകളിൽ കാണാം അൽ അമ്രുൽ ഗാലിബ് ഗാലിബായ വയസ്സ് അത് എത്രയാണ് എഴുപത് വയസ്സാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ റമദാനാകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സന്ദർഭങ്ങളില് ഇസ്ലാമിലെ നിർബന്ധമായ ദാനങ്ങള് അത് നൽകേണ്ടത് ഫക്കീറിനാണ് മിസ്റ്റീനാണ് ഏതെല്ലാം ദാനങ്ങളുണ്ട് നിർബന്ധ ദാനങ്ങളുണ്ട് കാത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഫക്കീറിനാണ് മിസ്കീനാണ് കഫാറത്തിന്റെ നോമ്പ് കഫാറത്തിന്റെ അരി കൊടുക്കേണ്ടത് സത്യത്തിന്റെ കഫാറത്തിന് വസ്ത്രം കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് കഫാറത്തിന്റെ സംഗതികളും കൊടുക്കേണ്ടത് ഫക്കീറി മിസ്കീനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരാൾ ഹജ്ജിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്രക്ക് പോയി ആ ഉമ്രയിലോ ഹജ്ജിന്റെ ഇറാമിലോ മൊഹറമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്തു ഒരാൾ മുടിയെടുത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ സോപ്പ് തേച്ചു പോയി ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം ഉപയോഗിച്ചു പോയി മന്തിയിൽ സുഗന്ധമുള്ള മന്തിയിൽ കൊണ്ട് മുഖം തുടച്ചു പോയി ഇഹ്റാമിലാണോ അത് പാടില്ലാത്തതാണ് ഹറാമാണോ ഈ ഹറാമായ കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്താൽ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം കൊടുക്കണം അതിന് വിധിയെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദബു കൊടുക്കണം അതിന്റെ കഫാറത്ത് കൊടുക്കണം ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഫക്കീറിന് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിസ്കീന് കൊടുക്കണം എല്ലാ നിർബന്ധമായ ദാനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആരാണ് ഫക്കീറ് ആരാണ് മിസ്കീന് റമദാൻ വരുമ്പോ അല്ലെ ഫിത്ര ജക്കാത്തിന്റെ സമയം വരുമ്പോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയം വരുമ്പോ മാത്രമാണോ അതറിയേണ്ടത് ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഫിത്ര ജക്കാത്ത് അത് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുക ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുക ശരിയല്ല എല്ലാ നിർബന്ധമായ ദാനങ്ങളും നൽകേണ്ടത് അത് ഫുക്കറ ഇനിസ്കീനിനാണ് അഥവാ ജക്കാത്തിന് പറയപ്പെട്ട എട്ട് അവകാശികളാരോ അവർക്കാണ് ഫിത്ര ജക്കാത്തും കൊടുക്കേണ്ടത് ആ അവകാശികളിൽ പെട്ടവരാണോന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുത്താല് ജക്കാത്ത് ഇടുന്നതല്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിരിക്കണം അത് സഹിഹായിരിക്കണം അത് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് വീടിയിരിക്കണം ഈ നിർബന്ധം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആർക്കാണ് അത് വാങ്ങുന്നവർക്കല്ല അത് കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് വാങ്ങുന്നവർ ഞങ്ങൾ ഈ കൊല്ലം ജക്കാത്ത് വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കരുതിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൊല്ലത്ത് ജക്കാത്ത് വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരാൾ അത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ സഹോദര അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അവർക്കൊന്നും വരാനില്ല അതേ സമയത്ത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ട മുതലാളിമാർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ അത് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലോ അവരെ ബാധ്യത തീർന്നില്ലെങ്കിലോ സുബാനല്ല എന്തുമാത്രം ഭയങ്കരമായ തെറ്റാണ് വിശുദ്ധ കുറു ആനന്ദൊരു താക്കീതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്നും അത് സഹിഹാവണമെന്നും അതിന്റെ കുറ്റം തീർന്നിരിക്കണമെന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർബന്ധമുണ്ടാവേണ്ടത് അത് കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾക്കാണ് മുതലാളിമാർക്കാണ് സഹോദര അതുകൊണ്ട് ആരാണ് ഫക്കീർ എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ആരാണ് മിസ്കീൻ എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ആരാണ് കടം കൊണ്ട് വരഞ്ഞവനെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ആർക്കാണിത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാതെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കോടിക്കണക്കിന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവന്റെ ജക്കാത്ത് വീടുന്നതല്ല അവന്റെ കടം വീടുന്നതല്ല ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ജക്കാത്ത് കുടിശ്ശികയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അത് കൊടുക്കാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ 
അതൊന്നും പറയലല്ല എന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയത് ജക്കാത്ത് അവന്റെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്ത് വീട്ടിയിട്ടില്ല അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ജക്കാത്ത് കുടിശികയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത നിസ്കാരത്തിന് പ്രതിഫലമില്ല അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പുകൾക്ക് പ്രതിഫലമില്ല അവൻ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതിയത് കൊണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മം കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് കൊണ്ടോ ഈ മരിച്ച മയ്യത്തിന് ഒരു ഉപകാരവും കിട്ടുന്നതല്ല ഉപകാരം ലഭിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആനോദിയാൽ ഉപകാരം കിട്ടുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ധാനധർമ്മം ചെയ്ത അതിന്റെ പ്രതിഫലം മരിച്ചവർ അറവാഹികളിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർ മയ്യത്തിസ്കരിച്ചാൽ ഉപകരിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ റസൂറുള്ളായി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതേ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് മരണത്തിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവനവൻ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്റെ മക്കൾ തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുർആാന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകര് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലീലികൾ ചെല്ലുമ്പോ ദിക്കറുകൾ ചെല്ലുമ്പോ യാസീൻ ഓതുമ്പോ ഓതുമ്പോ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുമ്പോ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ തടിച്ചു കൂടിയിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അതെല്ലാം ഈ മയ്യത്തിന് ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കടം വീടിയിരിക്കണം കടത്തോടു കൂടി മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ കടം മറ്റൊരാള് ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിയെങ്കിൽ അല്ലാതെ ആ മയ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് മോചിതനാവുകയില്ല ആ മയ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല അതേ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളുടെ കടം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടക്കാരൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് ഏറ്റെടുത്തവന്റെ ബാധ്യതയിൽ വരുന്നതാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് ഞാൻ മറ്റൊരാളെ കടമേറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് ആ ബാധ്യത എന്റെ പെരടിയിൽ വരുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് മരിച്ചവരെ കടം അങ്ങനെയല്ല മരിച്ചവരെ കടം ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്താല് മരിച്ചവരെ കടം ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്താല് ആ ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി അത് വീടുന്നതിന്റെ മുൻപ് മയ്യത്ത് കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതല്ല ഇങ്ങനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും തമ്മിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഒരു സുഖമാണ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കടബാധ്യതകളൊക്കെ പള്ളിയുടെ മേറാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മയ്യത്തിന്റെ കടബാധകൾ മക്കളേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാലിന്നാൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയലോടുകൂടി ആ മയ്യത്ത് ഒഴിവാകുമെങ്കിൽ ഇനി അയാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ കടം വേറൊരാൾ ഏറ്റെടുത്താൽ ഈ കടങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് പോവുകയാണ് പക്ഷേ മതം പറയുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഒരു മയ്യത്തിന്റെ കടം ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്താൽ അത് മക്കളാണെങ്കിലും അനന്തരാവകാശികളാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്താൽ ഏറ്റെടുത്തവൻ വീട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ആ മയ്യത്ത് കടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല ആ കടം തന്റെ പെരടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത് വരെ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമില്ല 
നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിന് പ്രതിഫലമില്ല ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതിയതിന് പ്രതിഫലമില്ല ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്തതിന് പ്രതിഫലമില്ല മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഒരു മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങളോ ദാനധർമ്മങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനകളോ ദിഖറുകളോ ഖുർആാനോ ഓതിയാല് ആ മയ്യത്തിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ മയ്യത്ത് ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുന്നതിന് പുറമെ സർവ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാവണേ ചക്കാത്തിന്റെ കുടിശികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവണേ കഫാറത്തിന്റെ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവണേ എന്തൊക്കെ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതകളുണ്ട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളുണ്ട് ഈ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ആ മനുഷ്യന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കുടിശികയായിട്ട് ബാക്കി നിൽക്കുന്നതോടുകൂടി ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മത്തിന് ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല ഒരു ഗുണവുമില്ല മുഹമ്മദ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഒരാള് തന്റെ ജക്കാത്ത് ഒരാള് ലക്ഷക്കണ്ണ് ഉറുപ്പി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് വാരി കൊടുക്ക പക്ഷെ ആള് കൊടുക്കണത് ജക്കാത്തല്ല ജക്കാത്താണ് കൊടുക്കണത് വെച്ചോ അതേ കൊടുക്കണ അവകാശികൾക്കല്ല കടം വിടൂല ജക്കാത്ത് കൂടുതൽ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് പതിനായിരം റുപ്പ് കൊടുക്കാണ്ട് വേറെ കൂടുതൽ കാര്യമുണ്ട് ആക്കാൻ കൊടുക്കണ്ട ഒരാൾക്ക് ഞാൻ പതിനായിരം റുപ്പ കടം കൊടുക്കാണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ധർമ്മം കൊടുക്കുക വേറെ പള്ളിക്കൊക്കും മദ്രസക്കും സ്ഥാപനത്തിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ട് കൊടുക്കണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് മുതലാളിക്കറിയണം ആരാണ് ഫക്കീറ് ആരാണ് വിസ്കീർ തന്റെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടവർക്കാണോ ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അർഹരായ ആളുകൾക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ നിർബന്ധം വേണ്ടത് കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് വാങ്ങുന്നവർക്കല്ല വാങ്ങുന്നു പോകട്ട് പോവാ അയാൾ എനിക്ക് തന്ന നമ്മൾ പോകട്ട് പോവാ അതേ സമയത്ത് അവൻ അർഹനല്ലെങ്കിൽ ഇത് തരുന്നത് ജക്കാത്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ പറയ ആൾക്കാരെ വിചാരേ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ജക്കാത്തൊക്കെ സാറായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും നിർബന്ധമായ ധാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാലും വേണ്ടിയില്ല പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല കൊടുക്കാത്ത കാലത്തോളം നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിന് കൂലി കിട്ടൂല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കൂല നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ ജക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന കാരണം അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുക പാവങ്ങൾക്കാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ ജക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കൂല സ്വീകരിക്കൂല പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ ഫക്കീറാണോ മിസ്കീനാണോ എങ്ങനെ കണക്കാക്കുക ഫക്കീറാണോ മിസ്കീനാണോ എങ്ങനെ കണക്കാക്കുക ആ മനുഷ്യന്റെ വരവും ചെലവും നോക്കിയിട്ട് വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവുണ്ട് അവരേജ് അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ് രൂപ ചെലവാണ് ഒരു എൺപത് രൂപയാണ് അയാൾക്ക് വരുമാനം ആ രൂപത്തിലുള്ള ആൾക്ക് പറയും മിസ്കി എന്ന് പറയും അതിനേക്കാൾ പരിതാപകരമാണ് ഫക്കീർ നൂറ് റുപ്യ ചെലവുള്ള ഒരു അയിമ്പത് റുപ്യ കിട്ടണോളൂ ഓം ഫക്കീർ ഇവിടെ അത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയണം അസര പക്ഷെ എങ്ങനെ അത് കണക്കൂട്ടുക എല്ലാ ദിവസവും എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലേ അല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്ത് തന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് തന്റെ തൊഴിലെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആവറേജ് ജീവിക്കാനുള്ള അത്രയും ആയുസ് കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്നാ നോക്കുക ഇക്കൊല്ലത്തിലോ ഫക്കീറാണോ മിസ്കിനോ അതല്ല നോക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കൂട്ടിക്ക നാൽപ്പത് കണ്ടാവില്ലേ എന്നാൽ ഒരു ആവറേജ് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സാന്ന് ഇസ്ലാമില എഴുപത് വയസ്സ് അപ്പൊ മുപ്പത് കൊല്ലഞ്ഞ് ബാക്കിയുണ്ട് ഈ മുപ്പത് കൊല്ലം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായതുണ്ടോ അല്ലേ എന്നാ നോക്കുക ഈ കൊല്ലത്തിനുണ്ടോ അടുത്ത കൊല്ലത്തിനുണ്ടോ നല്ല നോക്കുക അപ്പൊ മുപ്പത് കൊല്ലം എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ സമ്പത്തും മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയും മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ ചെലവും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആ ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ 
ആ ചെലവിനോട് ഒത്ത വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ പാടില്ല അതിന് മാത്രമുള്ള വരുമാനമല്ല ഞാൻ മിസ്കീനാ അല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിക്കരിക്കല്ലേ അതാ മിസ്കീൻ എന്നല്ലാതെ ഇപ്പോഴെ ഞാൻ ഇവിടെ പാരാ മിസ്കീമാര് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ ഇല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മിസ്കീന അവിടെ കണക്കൂട്ടിന് ഉമ്രു വാലിബാണ് സാധാരണ ആയുസ് ആ സാധാരണ ആയുസ് എത്ര എഴുപത് വയസ്സാണ് ഉദാഹരണം ഇവിടുന്ന് ഒരാളെ കാണാതായി നാട് വിട്ട് പോലെ ഉമ്മ നാട് വിട്ട് പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പോകാത്ത കാര്യം അയാളെ ഒരു വിവരമില്ല അയാൾക്ക് അയാളെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയില്ല മരിച്ചു പോയോ എന്നറിയില്ല ഒരുപാട് കാലായി പോയി എന്നാൽ അയാളെ മക്കളെ വേറെ ഒരാൾക്ക് നിക്കായി ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ സ്വത്ത് ഓഹരി വെക്കണമെങ്കിൽ അയാളെ ഭാര്യയെ വേറൊരാക്കി കെട്ടണമെങ്കിൽ അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇതിനെന്താ ചെയ്യാ മരിച്ചോ അല്ലേ എന്നറിയില്ല അവിടെയും ആവശ്യമാണ് കണക്കൂട്ടിയിട്ട് ഇത്ര കാലം ഒരു എഴുപത് വയസ്സാണ് അയാൾ ജീവിക്ക പോയപ്പോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിക്കണ് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ഒരു അൻപത് കൊല്ലായിക്കണ് അങ്ങനെ വലിയ അപകടങ്ങളൊക്കെ നടക്ക നടന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ പോയതിനു ശേഷം ഒരു കപ്പൽ മുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലെ അയാൾ മരഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിന് ഉമ്രുകാലി കണക്കാക്കണം അപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ വയസ്സ് അറിയണം അറിയുന്നിടത്തൊക്കെ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ചാന്ദ്രിക വർഷമുള്ള വയസ്സാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡേറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ നല്ല ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ഭയങ്കര ഉഷാറുള്ള ആളുകളാണ് അവനവന്റെ അറബിയിലെ ചാന്ദ്രിക വർഷങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കാണി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എത്ര ആള് പറയും കൈ ഒന്തിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് മാസത്തിലാണ് ഏത് മാസത്തിലാന്ന് അറിയില്ല ഏത് ഏത് കൊല്ലത്തിലാന്ന് അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ ഇതാരാ പിന്നെ പഠിച്ചണ്ടേ നമ്മളെ വർഷം പിന്നെ ആരാ പഠിക്കേണ്ടത് അത് മാണെങ്കിൽ പഠിച്ചാ പോരാ അല്ല നമ്മുടെ സർവ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ തൊട്ട അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു നിക്കായിന്റെ പ്രശ്നം വന്നു അല്ല നീ ഒന്ന് പഠിച്ചോളി നിക്കായിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ആ ഒരു ഒരു യഥീം കുട്ടിയെ നിക്കായ് ചെയ്യാൻ യഥീം കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം യഥീം കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കാൻ പാടില്ല യഥീം കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം യഥീം കുട്ടി പറഞ്ഞ വാപ്പല്ലാത്ത കുട്ടി എന്നല്ലേ വാപ്പല്ലാത്ത കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കണമെങ്കിൽ സമ്മതം വേണം വാപ്പക്കും വല്യാപ്പാക്കും സമ്മതമല്ലാതെ കെട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സമ്മതം വാങ്ങണമെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തണം പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ കുട്ടിയും എത്തിയുമാവില്ല പ്രായപൂർത്തിക്ക് മുമ്പുള്ള കുട്ടിക്ക് എത്തിയും കുട്ടി എന്ന് അറിയാം പറച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് അത്ര ഒരു യത്തിയും കുട്ടിയെ യത്തിയും കുട്ടിയാവുമ്പോ താൻ പാടില്ല ഉപ്പയ്ക്കും അല്ലാത്താക്കും കെട്ടിക്കും ഉപ്പണ്ട ഇങ്ങനെ കുട്ടി എത്തിയുമാകും അപ്പൊ സാധാരണ വാപ്പല്ലാത്ത കുട്ടി കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ച ആരാ കൈ കൊടുക്കണേ ആ കുട്ടിന്റെ എളാപ്പ കൊടുക്കും അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ആങ്ങളല്ലേ ആങ്ങളുണ്ട് ആങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി ആങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വയസ്സേ പ്രശ്നാണ് ആ കുട്ടിന്റെ ആങ്ങളുടെ വയസ്സറിയണം ആ എത്ര സ്കൂള് ഒമ്പയിലാണ് സ്കൂളിൽ വയസ്സ് എത്ര അതേ സമയത്ത് ആ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ ആൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളാണ് കൈ കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ നിക്കായ് ശരിയല്ല അത് പരമ്പര ചെയ്യാൻ പോവില്ല അറിയണ്ടേ നമുക്ക് കുട്ടിന്റെ വയസ്സ് അറിയണ്ടേ ഡേറ്റ് അറിയണ്ടേ ഇതൊക്കെ നിസ്സാര മനസ്സിലാക്കിയേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളായ കലണ്ടർ അവരുടെ കലണ്ടർ അറിയണം നമ്മുടെ വർഷം നമുക്കറിയണം നമ്മുടെ മാസം നമുക്കറിയണം നമ്മുടെ ഡേറ്റ് നമുക്കറിയണം നാം അതിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവണം ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെയാ ഇവിടെ നടന്നിരുന്നത് നിയമം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കും എത്ര ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ അതറിയും എല്ലാരും ഇംഗ്ലീഷ് ഡേറ്റ് അറിയുള്ളൂ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പത്ത് ദിവസത്തിലധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലേ മുക്കാലും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചേ കാലുമായിട്ട് എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് നൂറ് വയസ്സ് ഒരാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ നൂറ് വയസ്സ് ഒരാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ മക്കളെ എത്ര ദിവസമാണ് ജീവിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ് ദിവസമാണ് ഒരു മുസ്ലിം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഹോദര നമുക്ക് നൂറ് വയസ്സാണ് 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ വർഷത്തെ പറ്റി നല്ല വിവരമുണ്ടാവണം സഹോദര പഠിക്കണേ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോൽ സഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ് സഹാബ ഏറ്റവും നല്ല കാലത്താണ് നിങ്ങളുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല കാലം തങ്ങളെ കാലമാണ് അഥവാ ഹിജറ മുന്നൂറ് വരേക്കുമാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഹിജറ മുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലയളവ് ഇതിനാണ് ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പടച്ചറബെടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വര പൊരുത്തപ്പെട്ട കാലക്കാരാ ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകാരാ തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ വീഴ്ചത്തിന്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിനാണ് ജാഹിലിയ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവര് വിവരമില്ലാത്തവരല്ല അവര് തീരെ ഒന്നും അറിയാത്തവരല്ല അവര് നല്ല പോലെ വിവരമുള്ളവരാണ് അവര് സാഹിത്യം അറിയുന്നവരാണ് അവര് സയൻസ് അറിയുന്നവരാണ് അവരൊരു ാണ് വിവരമുള്ളവരാണ് അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് ബോധമില്ല ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തും എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജഹിലി ഹൈൽമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിനുള്ള ജഹിലി അല്ല ഹൈൽമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിനുള്ള ജഹിലാണ് അഥവാ ബോധമില്ലാത്തവരാണ് വിവേകമില്ലാത്തവരാണ് ആ കാലവും നല്ല കാലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് തന്റെ ഇടമുള്ളവരാണ് അതേ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബികള് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം സ്വഹാബികളാ അവിടുന്ന് ഔറഫാത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴ് ക്രിസ്തു വർഷം അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അറഫാത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ ഈ ലോകത്തോട് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നൽകി വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗമാ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രസംഗമാ മുസ്ലിം മുമ്മത്തിനോട് ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന മനുഷ്യരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മാനവീകത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണമാ പക്ഷേ റസൂൽ അള്ളാന്റെ പ്രഭാഷണം നീണ്ടു നിന്നത് അള്ളാ കേവലം എട്ടു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തന്റെ ഇടത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അവന്റെ വിവരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് പ്രസംഗം ചുരുങ്ങുക കുത്തുബ ചുരുങ്ങുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ഈ ലോകത്തോട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ അറഫാത്തിന്റെ മരുഭൂമിയെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം വരുന്ന സ്വഹാബികളോട് തങ്ങൾ നൽകിയ പ്രസംഗം കേവലം എട്ട് മിനിറ്റ് സമയമാ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ അള്ളാ റസൂന്റെ ഓഡിയൻസ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അതേ സമയത്ത് മൊത്തം മുത്തിന് പിന്നെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കണക്കെടുക്കുമ്പോഴ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തോളം വരുന്ന സ്വഹാബികളെ ഈ സ്വഹാബികളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ പറയുകയാണ് തങ്ങളുടെ ഈ സഹാബാക്കൾ മുഴുവനും നല്ല വിവരമുള്ളവരോ എല്ലാവരും വിവരമുള്ളവരോ ചെറിയ വിവരമല്ല ഇമാം ഷാഫിളി റതി അള്ളാഹു അന്ന് തങ്ങളോട് കടപിടിക്കുന്ന സമാനമായ വിവരമുള്ളവരാ ഈ സഹാബത്ത് മുഴുവനും വല്ലാത്ത വിവരമുള്ളവരാ 
ഷാഫി ഇമാമിനോട് കടപിടിക്കുന്ന വിവരമുള്ളവരാ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങളെ പാണ്ഡിത്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇമാം അബു ഹനീഫത്ത് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാം അബു അബ്ദുല്ലാ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ അംബൽ ഷൈബാനി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ നാല് ഇമാമീങ്ങളോട് സമാനമായ കടപിടിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിലില്ല അത്ര വലിയ പണ്ഡിതന്മാരോ ഈ അയിമത്തിൽ ഈ അയിമത്തിനോട് കടപിടിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് മഹാന്മാരായ മുത്തിനബിന്റെ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എല്ലാ സ്വഹാബികളും മുജിത്തഹിതീങ്ങളാണ് ഒരു സ്വഹാബി മറ്റൊരു സ്വഹാബിയെ തക്കലീത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത്ര വലിയ വിവരമുള്ളവരാ അതേ സമയത്ത് ഈ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവര് വളരെ കുറവാ അധിക സ്വഹാബികളും പ്രസംഗിക്കുന്നവരല്ല പ്രസംഗിച്ചവരല്ല ഹരീസു പറഞ്ഞവരല്ല കാസെടുത്തവരല്ല പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രബോധനം ചെയ്തവരല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തലബിന്റെ സ്വഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ വളരെ കുറവാ ഒക്കെ ഭയങ്കര വിവരമുള്ള പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കൂല വളരെ കുറച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ മുത്താലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാ നമ്മളെ ഹദീസ് ഓടിച്ച് പരിശോധിച്ച ഒക്കെ കുറഞ്ഞ സ്വാഭികളെ പേരെ വേണം ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം സ്വാഭികൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് സ്വാഭികൾ വളരെ കുറവാണ് ഏതൊരു പന്ത്രണ്ടായിരം സ്വാഭികൾ അതന്നെ സാധാരണ ഹദീസുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒക്കെ കുറഞ്ഞ സ്വാഭികളാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തിട വഴിയത് ആരാണ് പക്ഷെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നു തങ്ങൾ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസ് വളരെ കുറവാണ് ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നു തങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്ന ഹദീസ് കുറവാണ് അതേ സമയത്ത് രണ്ടു കൊല്ലം മുത്തിനബിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച സ്വഹാബിയാണ് അബുഹുറൈറാ ാണ് ഈ അബിഹുറൈറാഹുബിസ്വല്ലാഹുഅലഹിവസല്ലമത്തങ്ങളെ പതിമൂന്ന് വയസ്സാ അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റജൂല് ഇജറ പോകുന്നതിന്റെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ജനിച്ച സൊഹാബിയാ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾക്കു ശേഷം അതേ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അബു അബ്ദുല്ലാഹു എന്ന് തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുന്ന ഇബിനെ അബ്ബാസ് തങ്ങള് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഒന്ന് കുസമർ റതി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് ഒന്ന് ഫദുൽ റതി അള്ളാഹു എന്നു തങ്ങളാണ് ഒന്ന് അബ്ദുല്ലാബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളാണ് ഈ അബ്ബാസ് ഇബിനെ അബ്ബാസ് തങ്ങള് അള്ളാ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മുഫസിറോ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സില് രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സൊഹാബിയാണ് അതേ സമയത്ത് ധാരാളം ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊഹാബിയാ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കാലത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നവര് വളരെ കുറവാ വിവരമുള്ളവര് കൂടുതലാ അതേ സമയത്ത് അറിവ് ചോദിച്ചു വരുന്നവര് വളരെ
വളരെ കുറവാണ് കാരണം എല്ലാവരും അറിയുന്നവരാണ് ഒട്ടുമുക്ക സഹാബികളും നല്ല വിവരമുള്ളവരായ ദിനാൽ അറിയുന്നവര് കൂടുതലായ ദിനാൽ ചോദിച്ചു വരുന്നവര് കുറവാണ് അതേ സമയത്ത് ചോദിച്ചാലോ അത് പറയാൻ അറിയുന്നവര് വളരെ കൂടുതലാ മക്കളെ മുത്തിനബി പറയുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഒരു കാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വിവരമുള്ളവര് വളരെ കുറയുന്ന കാലമാ വിവരമുള്ളവരില്ല അതേ സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നവര് കൂടുതലാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രസംഗമാണ് ജുമാന്റെ മുമ്പും പ്രസംഗമാണ് ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസംഗമാണ് മയ്യത്തെടുക്കുന്നോടത്തും പ്രസംഗമാണ് നിക്കാൽ നടക്കുന്നോടത്തും പ്രസംഗമാണ് ജുമയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും പ്രസംഗമാണ് പ്രസംഗം വളരെ കൂടുതലാ വിവരമുള്ളവര് കുറവാ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് വളരെ അതേ സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവര് വളരെ കുറവാ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമാ ആ കാലം വരുമ്പോ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ ദീനിവിടെ മരിക്കരുത് ദീനിവിടെ നശിക്കരുത് ദീനിവിടെ ഇല്ലാതെയാവരുത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മഹുഫിരത്തിന് വേണ്ടി പടച്ചറപ്പിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും ചെയ്യണം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അറിവ് മുറുകെ പിടിക്കലാ അറിവിന് ഹിതമ ചെയ്യലാ അറിവിനെ സ്നേഹിക്കലാ അതിന് പ്രവർത്തിക്കലാ വിവാദത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവിന് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട കാലമാണ് കേട്ടോ മുഹമ്മദ് അറിവ് വളരെ കുറവാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ ആള് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് രണ്ടു സ്ഥാതി ഒക്കൂലല്ലോ അതെങ്ങനെ അതാ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകല്ല മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ അറിവ് നൈനാ പറയാം അറിവ് എന്ന് എന്തിനാ പറയാം അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് തോന്നലുകളല്ല അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഊഹാപോഹങ്ങളല്ല അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ധാരണകളല്ല അല്ല എന്തിനാണ് ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് എന്ന് എന്തിനാ പറയാ ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകാത്തത് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരാത്തത് ഇളക്കം തട്ടാത്തത് യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് യോജിച്ചതുമായ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിനാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾക്ക് അറിവുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിവുണ്ടോ മലക്കുകളെ പറ്റി അറിവുണ്ടോ ആഹൃത്തെ പറ്റി അറിവുണ്ടോ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ പറ്റി അറിവുണ്ടോ കബറിനെ പറ്റി അറിവുണ്ടോ സിറാത്തുപാലത്തെ പറ്റി അറിവുണ്ടോ മീസാനെ പറ്റി അറിവുണ്ടോ ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകാത്ത അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടോ നമുക്ക് എല്ലാം കേവലം ചില ധാരണകളാണ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ധാരണകളാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ചില ധാരണകളാണ് മലക്കുകളെ പറ്റി ചില ധാരണകളാണ് ഹബീബ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി മുർസലീങ്ങളെ പറ്റി ധാരണകളാ 
അജഞ്ചലമായ വല്ല ഉറപ്പും നമുക്കുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലുണ്ടോ ഏത് കാര്യത്തിലാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉറപ്പുള്ളത് ഏത് കാര്യത്തിലാ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ ഒട്ടുമിക്ക വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്കുള്ളത് കേവലം ധാരണകളാ ഈ ധാരണകൾക്ക് മക്കളെ അറിവെന്ന് പറയില്ല അറിവിന് മാറ്റം വരില്ല മാറ്റം വരുന്നത് അറിവ് അല്ല നാം ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ ഒരാളെ സീഡി കേൾക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു പോവുകയാ ആശയങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു പോവുകയാ ആദർശങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു പോവുകയാ അറിവ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് അറിവിനെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട കാലമാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അസ്വാദിക്കുൽ മസ്തൂക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാ ഒരു സുഹാബി റസൂറുള്ളടുത്തേക്ക് കയറി വരികയാ കയറി വരുന്ന റസൂർ സുഹാബിയെ റസൂർ സ്വീകരിക്കുകയാ സ്വീകരിച്ച് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ ഷാൾ വിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കാൻ പറയുകയാ ആ സുഹാബി ഭവ്യതയോടെ മുത്തിനബിന്റെ അടുത്തിരിക്കുകയാ ആര് വന്നാലും തങ്ങൾ ിക്കലെങ്ങനെയാ ആര് സലാം പറഞ്ഞാലും തങ്ങൾ കൈ കൊടുക്കുന്നതാ ആര് കൈ കൊടുത്താലും തങ്ങൾ വലിക്കാറില്ല ആർക്കാണോ തങ്ങൾ കൈ കൊടുത്തത് ആ കൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൊഹാബി ഇഷ്ടം പോലെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആ സൊഹാബി അങ്ങ് വിടുക എന്നല്ലാതെ തങ്ങൾ കൈവരിക്കലില്ല ആര് തങ്ങളോടൊരു വിഷയം പറയാൻ വന്നാലും അള്ളാഹുബിന്റെ സൂര്യ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അത് മുഴുവനും കേൾക്കുകയാ എല്ലാം കേട്ടതിനു ശേഷം ുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയലോ ആർക്കും മുഖം കൊടുക്കാതിരിക്കലില്ല ആരുടെ സംസാരവും കേൾക്കാതിരിക്കലില്ല പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കലില്ല കൈ നൽകാതിരിക്കലില്ല എല്ലാവരോടും അത്ര ഭവ്യതയോടുകൂടി പെരുമാറിയിരുന്ന മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഒരാൾ അവിടുത്തെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഇരിക്കാൻ അയാൾ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാ റസൂൽ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുത്തും ഇത്രമാത്രം സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാ മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മുഖറബായ തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് പറ തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൊഹാബി ആ സൊഹാബിക്ക് പടച്ചറപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ആയുസുകാലം തീർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ സമയമാണ് അയാൾക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അയാൾ മരിക്കാൻ പോവുകയോ ഇതാ സൊഹാബിയെ തങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ സ്വഹാബിയോടത് പറയുമ്പോ നിങ്ങളൊന്നും ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഈ വർഷം നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇത് ഡോക്ടർമാര് പ്രവചിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് പോലെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തൊണ്ണൂറായിരം മെഴിജാത്തുകളെ കൊണ്ട് ഏത് ചെയ്യപ്പെട്ട മുത്തുനബിയുടെ ഖബറാണ് അത് തെറ്റിപ്പോകലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിക്കുന്നതിന്റെ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടുത്തെ ഏഴാമത്തെ ഉപ്പാപ്പ കഴിവ് കഴിവ് പാടിയതാണ് തെറ്റുകയില്ല അത്രയും കൃത്യമായ ലോകത്തോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മുത്തിനബി പറഞ്ഞതാ ഒരു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് 
ആ സ്വാബി ഉഫഹറമഖ്ശിയന്നലൈഹി ഉടനെ ആ സ്വാബി കേൾക്കുമ്പോൾ ബോധം കെട്ട് വീണ് പോയി ബോധം കെടാതിരിക്കുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ സ്വാബിയുടെ മുഖം ഒന്ന് തടവുകയാ ആ സ്വാബി യദാ ഫാഫാക ബോധം തെളിഞ്ഞു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞതെന്താ യാ റസൂലുള്ളാ എനിക്ക് കണക്കാക്കപ്പെട്ട ആയുസിൽ നിന്ന് പടച്ചറപ്പ് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി ഒരു മണിക്കൂർ സമയമാണ് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ അള്ളാന്റെ പ്രീതി കിട്ടാൻ പടച്ചറപ്പ് എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരാൻ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും നമ്മൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കിട്ടുന്നതിന് പടച്ചറപ്പിന്റെ പാപമോചനം കിട്ടുന്നതിന് ചെയ്ത പാപങ്ങളൊന്ന് പൊറത്തു കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്താണ് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനെന്ന് നഷ്ടപ്പെടാനാ അവനെന്ന് നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന് നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടോ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടോ വീട് നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടോ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനങ്ങ് മരണപ്പെട്ടാ ോട് കൂടിയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ആഹ്രം വെളിച്ചമാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നവവരണ പോലെ മണിയറയിൽ കിടന്നുറങ്ങും പോലെ ഉറങ്ങാനാണ് കബറിലേക്ക് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താ അവനെന്ത് പ്രയാസമാണ് വരുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഇതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട വസാലിമാമിനെ പോലെ പല മഹാന്മാരും മരണം കൊതിച്ചതാ മലക്കുൽ മൗത്തിനെ കാത്തു കിടന്നതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാരിതങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചതാ അഹമ്മദ് ബുനിയജീതിൽ കാത്തിപീതങ്ങൾ പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിച്ചു മരിച്ചതാ സൽമാൻ ഫാരിസീതങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലക്കുൽ മൗത്തിനെ കാത്തു അവരെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായിരുന്നു സന്തോഷമുള്ള സമയമായിരുന്നു മഹാനായ ഭൂപക്കർ സിദ്ധീക്ക് നിങ്ങൾ അതായിരുന്നു അള്ളാഹുബേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ദിവസങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ദിവസം സന്തോഷകരമായ ദിവസം നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദിവസം അവണേ എന്റെ മരണത്തിന്റെ ദിവസം അവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്നതിന് അള്ളാന്റെ മഹുഫിരത്ത് കിട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമലെന്താ തങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നമുക്കും ഈ ചോദ്യമില്ലേ നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ സഹോദര അസ്വാദിക്കുൽ മസ്തൂക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ ബുഹാരി തന്റെ സൈൽ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നാളെ പടച്ചറബിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു അടിമയെ കൊണ്ട് നിർത്തപ്പെടുന്നതാ എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഓരോ മനുഷ്യനെയും റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് റബ്ബ് ചോദിക്കുന്നതാ നിനക്ക് ഞാൻ എന്തെല്ലാം നൽകിയതാ നിന്റെ ആരോഗ്യം ഞാൻ എന്ത് രൂപത്തിൽ എനിക്ക് സുന്ദരമായ ശരീരം തന്നില്ലേ അതിന് പുറമെ നിനക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഞാൻ തന്നില്ലേ അതിന് പുറമേ അമ്പിയാക്കളെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നിന്നിലേക്ക് അയക്കുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്ത് തന്നില്ലേ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് റബ്ബുൽ ലജത്ത് ചോദിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് നമ്മുടെ ശരീരം എന്തൊരു പവറാ കണ്ണിനെന്തൊരു കാഴ്ചയാ കൈകൾക്കെന്തൊരു ശക്തിയാ മസിലിനെന്തൊരു പവറാ എന്തിനും കഴിവുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ത്രാണിത്തമുള്ള 
ശക്തിയുള്ള നാവിന് വല്ലാതെ വാചാലതയുള്ള ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നിനക്കെപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ നിന്റെ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് നിന്റെ നെഞ്ഞിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ നേരെ നിന്റെ കൈ ഒന്ന് വെച്ചാളാ ഹാർട്ടിന്റെ നേരെ നിന്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ചിലേക്കൊന്ന് നോക്ക് ആ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക ആ സെക്കൻഡ് സൂചി ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് കറങ്ങി ആ പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ നിന്റെ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് ഹാർട്ടിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് നീ കൈവച്ചാൽ നിന്റെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നത് കാണാ നിന്റെ കൽബ് ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നത് കാണാ ഒരു മിനിറ്റില് എൺപതും എൺപത്തി രണ്ടും തവണ അതിങ്ങനെ മിടിക്കുന്നത് കാണാ എന്നാൽ നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളോട് നീ ചോദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്ക ോട് നീ ചോദിക്ക് നിന്റെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ കൽബ് നിന്റെ ഹൃദയം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും കൽബിന്റെ മിടിപ്പ് നിന്നിട്ടില്ല എല്ലാ സമയം നിന്റെ കൽബ് ഇങ്ങനെ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു മൊബൈൽ നീ ഓഫ് ചെയ്താല് ആ മൊബൈലേക്ക് കാൾ വരില്ല ആ മൊബൈൽ വെല്ലടിക്കുകയില്ല അതേ സമയത്ത് ആ മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് തുറക്കുമ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ക്ലോക്ക് നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ടൈം തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ കോളാക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എന്നതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും അവന്റെ കൽബിന്റെ മിടിപ്പ് നിൽക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവന്റെ കൽബിങ്ങനെ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം നിന്റെ കൽബാരൂപത്തിൽ മിടിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ കൽബിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എത്ര രക്തമാണ് വേണ്ടത് അവരേജ് ആറ് ലിറ്റർ രക്തമാ വേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽബിങ്ങനെ പിടക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ കൽബിങ്ങനെ മിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ചില്ലാനം ലിറ്റർ രക്തം വേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മൊത്തം ഊറ്റിയാല് ആറ് ലിറ്റർ രക്തമാ കിട്ടുകയുള്ളൂ അഞ്ചോ ആറോ ലിറ്റർ രക്തമാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉള്ളത് എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ കൽബിന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് കിഡ്നിയെ സിട്ടിച്ചിരിക്കുകയാ ആ കിഡ്നി ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇതാ സപ്ലൈ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്തം അത് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ നരമ്പുകളിലും പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന രക്തത്തെ വീണ്ടും ഈ കിഡ്നിയിൽ കൂടി ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അത് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുകയാ എൺപതും എൺപത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറും നൂറും വയസ്സായിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാതെ ഈ കൽബ് ഇങ്ങനെ മിടിക്കുകയാ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാതെ ഈ കിഡ്നി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട മോനെ നിന്റെ ടൊയോട്ട കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള നിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ഇഞ്ചൻ ഓടണമെങ്കിൽ ആ ഇഞ്ചൻ പ്രവർത്തിക്കണം ഇഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ മഹീന്ദ്രയുടെ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിലോ പക്ഷേ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മൈലേജ് ഒക്കെ കിട്ടും കിലോമീറ്റർ മൈലേജിന്റെ വാഹനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ നിന്റെ കൽബിന് അത്ര ഡീസല് പോരാ അത്ര രക്തം പോരാ എന്റെ വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ഇഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നിന്റെ കാറിന്റെ ഇഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നിന്റെ ബൈക്കിന്റെ ഇഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ ഇടതടവില്ലാതെ ഒരു വിശ്രമമില്ലാതെ ഒരു ഒഴിവില്ലാതെ നിന്റെ കൽബിങ്ങനെ മിടിക്കുകയാ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാ അതിന് നിന്റെ കിഡ്നി ഇങ്ങനെ രക്തം ശുദ്ധി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ഈറല്ല നിന്റെ റബ്ബ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച സംവിധാനങ്ങളോ എഴുപതും എൺപതും തൊണ്ണൂറും വയസ്സായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വരാത്തവരാ കൂടുതൽ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് വരാത്തവരാ കൂടുതൽ കിഡ്നിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് വരാത്തവരാ കൂടുതൽ നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിസ്കരിച്ചിനെങ്കിൽ എന്താ നോമ്പെടുത്തിനെങ്കിൽ എന്താ വഴന്നു കേട്ടിനെങ്കിൽ എന്താ തിക്കർ ചെല്ലിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഖുർആൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ അള്ളാനെ പറ്റി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ റസൂർ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 
എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ചിന്തിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോട് ഈ കൽബിനെ പറ്റി നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഹാർട്ടിനെ പറ്റി നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കിഡ്നിയെ പറ്റി നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നിന്റെ റബ്ബ് നിനക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ചു തന്നതാ അള്ളാ അല്ലാ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് നിന്റെ റബ്ബ് അടുത്ത റബ്ബ് അവന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തു ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്താ ചെയ്തത് അതിന് പുറമയാ നിനക്ക് ഞാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷി തന്നത് നിനക്ക് ഞാൻ എത്രയാ സമ്പത്ത് തന്നത് നിനക്ക് എത്രയാ ഭക്ഷണം തന്നത് നിനക്ക് എത്രയാ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തതാ എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്നുള്ളാഹു താന ചോദിക്കുന്നു അതിനും പുറമെ നിനക്ക് ഞാൻ നിനിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാര അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് നിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രഭാഷണം നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാനെ പറ്റി എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ആഹ്റത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസത്തെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് നരകത്തെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് കബറിനെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തതാ മാസനഴുത്ത എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നീ ചെയ്തത് നീ ചോദിക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നതാ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാ ഞാനോ പറയുന്നതാ മോനെ നീയോ പറയുന്നതാ പെങ്ങളെ പറയുന്നതാ നീ എനിക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം നീ എനിക്ക് തന്ന സൗന്ദര്യം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾ നീ തന്ന കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നീ തന്ന സംസാര ശേഷി നീ തന്ന മസിലിന്റെ പവറ് എത്ര കരുത്തുള്ള കൈകളാ എത്ര ഊക്കുള്ള കൈകളാ എത്ര ശക്തിയുള്ള കൈകളാ എന്തിനൊക്കെ പറ്റിയ കൈകളാ എത്ര സ്പീഡുള്ള കാലുകളാ പരിപരുത്ത ശരീരമാ എന്തിനും കയ്യൂക്കുള്ളവനാ ത്രാണിത്തമുള്ളവനാ ഇതെല്ലാം പരമാവധി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു അല്ല വർദ്ധിപ്പിച്ചു അല്ല ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി കാലത്തെ നേറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യായാമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പരമാവധി എന്റെ ആരോഗ്യമൊക്കെ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ പലതും പലതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നല്ലപോലെ ആഹാരങ്ങൾ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്നുകൾ ഞാൻ സേവിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ തന്ന ആരോഗ്യം നട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് പരമാവധി ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് നൽകിയതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായ വീട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ ഇത്ര സുന്ദരമായ വീട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്ര സൗകര്യം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ായിരുന്നില്ല ഇത്രമാത്രം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയ വീട് ഞാൻ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂമി ഞാൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തന്ന സമ്പത്ത് പരമാവധി ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കിയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നൊന്ന് മടക്കി തരികയാണെങ്കിൽ ദുനിയാവിലേക്കൊന്ന് മടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ദുനിയാവിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചയക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിനക്ക് തരാ നിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരാ ആരോഗ്യം മുഴുവൻ നിനക്ക് തരാ ജീവിതം മുഴുവൻ നിനക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കാ എന്ന് പടച്ചറബിന്റെ മുൻപിൽ ഓരോ അടിമയും പറയുമ്പോ അല്ല പറയുകയാ അത് കേൾക്കേണ്ടതില്ല 
അറിയേണ്ടതില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് പറ ചെയ്യാനുള്ളത് പറയേണ്ടതില്ല നടക്കാനുള്ളത് പറയേണ്ടതില്ല അഹൃതമാല മക്കളെ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അഭിപ്രായം വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും അമ്പതും അറുപതും വയസ്സു കാലം ജീവിച്ചിട്ട് ഈ ആരോഗ്യം മൊത്തം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ആയുസ്സു കാലം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്തതെന്താബിന് ചെയ്തതെന്താ റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഹിതുമയെന്താ എന്നുള്ള വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഉണ്ട് നാരാ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് സ്വർഗമുണ്ടെന്നാരാ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നരകമുണ്ടെന്നാരാ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് ഈ ഖുർആാനുള്ളാന്റെ കലാമാണെന്ന് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഒരു വ്യക്തിയില്ലയോ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗം കണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു തന്നൊരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നരകം കണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മലായിക്കത്തിന്റെ ലോകം കണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുറാത്തുവാരം കണ്ടിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കബറിലെ ജീവിതം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മോനെ അംഗീകരി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടോ സ്വീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടോ വിശ്വാസമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടോ ചോദിച്ചാളാ അറിഞ്ഞാളാ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസിൽ വന്നിട്ടില്ലേ ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോ റബ്ബ് പറയുന്നതാ എനിക്കത് കേൾക്കണ്ട നിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ചെയ്തത് ഒന്ന് പറയടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരോഗ്യം തന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി മസില് പവർ തന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിന് ശക്തി തന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിക്ക് പവർ തന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഐഡിയകളും എല്ലാം നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് വേണ്ടി സുന്ദരമായ ഭാര്യ നിനക്ക് തന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി മക്കളെ തന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ സുന്ദരമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്തത് പറയാനുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹബീബ് പറയുകയാ ആ മനുഷ്യൻ ചുറ്റുഭാഗത്തും നോക്കുമ്പോ അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബിന് വേണ്ടിയല്ല ധർമ്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബിന് വേണ്ടിയല്ല അല്ല ഒരൊറ്റ നിസ്കാരമെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള മുസ്ലിമിങ്ങളുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ ഉമ്മമാരുണ്ടോ പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാ റപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാ റപ്പിന് വേണ്ടി സഹിച്ചതാ റപ്പിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തതാ എന്ന് പറയാൻ ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി ധൈര്യമുള്ള മുസ്ലിമിങ്ങളുണ്ടോ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരത്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ച റപ്പിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൽപ്പിനെ മിടിപ്പിക്കുന്ന റപ്പിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ കിഡിനിയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ണിലാഹു സുബാന കണ്ണി നീരിങ്ങനെ പൊടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ റബ്ബിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാ 
മനുഷ്യനെ പിന്നീട് ഹിസാബ് പോലുമില്ല ചോദ്യം പോലുമില്ല തൂക്കൽ പോലുമില്ല അവനെ നേരിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതാ വിചാരണയില്ല നന്മതിന്മകൾ തൂക്കലില്ല ഏടുകൊടുക്കലില്ല ചോദ്യം ചെയ്യലില്ല ചെയ്യേണ്ടതില്ല റബ്ബിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തത് അവന്റെ റെക്കോർഡിനില്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിനില്ല അവന് പ്രതീക്ഷയില്ല ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ സിട്ടിച്ചറപ്പിനെ പറ്റി എപ്പോഴാ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് ഓർക്കലുണ്ടോ ഒരു സുജൂത് പോലും റബ്ബിന് ചെയ്യുമ്പോ പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ച് നിന്റെ മനസ്സിന് ചിന്തയുണ്ടോ മുഹമ്മദ് റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചത് പറയാൻ എത്ര ആൾക്ക് കഴിയും റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് എന്ന് പറയാൻ എത്ര ആൾക്ക് കഴിയും റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്വനാത്ത് ചെല്ലിയത് പറയാൻ എത്ര ആൾക്ക് കഴിയും റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് ദിക്കറി ചെല്ലിയത് പറയാൻ എത്ര ആൾക്ക് കഴിയും റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചെന്ന് പറയാൻ എത്ര ആൾക്ക് കഴിയും ആർക്കായി ചെയ്യുന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ മുതൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ശരിയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആറ് മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടവന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഹദീസ് നോക്ക് ഞാൻ വാഴ്ന്നു പറയുന്നില്ല പറയാനെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ബോധമില്ല അല്ലേ അള്ളാഹു സുബാന വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയാ നിങ്ങൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഓതാറില്ലേ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ സൂറത്തുൽ കഫിർ അള്ളാഹ് താല ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ അവരെക്കാൾ പരാജയപ്പെട്ടവരില്ല ആരാണത് അല്ലദീന വല്ല സഴിയും ഫിൽഹയാത്തി ദുനിയ ദുനിയവിയായ ജീവിതത്തിൽ അവരെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും വൃദ്ധാവിലായിട്ടുണ്ട് അവരെ നിസ്കാരങ്ങൾ വൃദ്ധാവിലായിട്ടുണ്ട് അവരെ സർവ കർമ്മങ്ങളും വെറുതെയായിട്ടുണ്ട് അവരോ വിചാരിക്കുന്നു അവരെ പ്രവർത്തികൾ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നാ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല പ്രവർത്തികളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാ വിചാരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ സമയം വളരെ വൈകിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം തങ്ങളെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളോട് ഈ സ്വഹാബി ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു മറുപടിയുണ്ട് മക്കളെ ഞാനത് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുമോ നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊള്ളുമോ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റി പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ മാർക്ക് വേണ്ട ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്നതിന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരുന്നതിന് അള്ളാന്റെ തൃപ്തി കിട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമോ എനിക്ക് വേണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചറബ് പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരേണ്ടതില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കിട്ടേണ്ടതില്ല 
ചെയ്തില്ലേ അതിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അമലാണ് സൊഹാബി ചോദിച്ചത് അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആ സൊഹാബിയോട് പറഞ്ഞത് നീ പരമാവധി നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്നല്ല നീ ധർമ്മം കൊടുത്തോളൂ എന്നല്ല നീ ദിക്കറ് ചെല്ലിക്കോളൂ അങ്ങനെയുമല്ല എന്താണ് ആ സൊഹാബിയോട് മുത്തിരബി പറഞ്ഞത് ഞാനത് പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഉൾക്കൊള്ളാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവരുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം വേണമോ റബ്ബിന്റെ മഹിഫുറത്ത് വേണമോ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ പൊറത്ത് കിട്ടണമോ റബ്ബിന്റെ തിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഈ സുഹാബിയോട് എന്നാൽ നീ ചെയ്യേണ്ടത് അറിവ് കൊണ്ട് ജോലിയാമുക എന്തെങ്കിലും അറിവ് പഠിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പഠിക്കുക ആഹ്റത്തെ പറ്റി പഠിക്കുക ദീനിനെ പറ്റി പഠിക്കുക നരകത്തെ പറ്റി പഠിക്കുക മീതാനെ പറ്റി പഠിക്കുക അമ്പിയാക്കള ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച അറിവ് പഠിക്കുക ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചിട്ട് ആ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ മറ്റൊരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമല്ലേ പക്ഷേ റസൂര് പറഞ്ഞത് അറിവ് പഠിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കാനല്ല അമല് ചെയ്യാനല്ല അറിവ് പഠിക്കൽ തന്നെ അത് വലിയ കാര്യമാണേ അതിനോളം പുണ്യമുള്ള അതിനോളം ശ്രദ്ധതയുള്ള ഒരു അമൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല മുഹമ്മദ് അറിവ് പഠിക്ക അറിവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അത്ര പുണ്യമുള്ള ഒരു പണി ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഓർത്തു നോക്കൂ എറ്റി അയാൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമാണ് അയാൾ മരിക്കാൻ പോകില്ല ഞങ്ങൾ ആ സൊഹാബി മരിച്ച് മറയ കുളിപ്പിച്ച് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മറവ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ മരി നിസ്കരിച്ചത് അപ്പൊ അതിന് കഴിഞ്ഞുകിട് അപ്പൊ അള്ളാന്റെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും കിട്ടാൻ ഒരാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് അറിവുമായി ബന്ധപ്പെടണം അറിവ് പഠിക്കണം അറിവ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അറിവ് പഠിക്കണം അറിയോ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുക വളരെ ക്ഷീണം തങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സമരം നടക്കുന്നത് അതേ ഹിജറയുടെ എട്ടാം കൊല്ലത്തിലാണ് യമനിലെ ദൗസ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹുറൈറത്തിറുദിയാഹു എന്നു എൺപതോളം ആളുകളുമായി മദീനത്ത് വന്നതാ തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നതാ അന്ന് അബുഹുറൈറത്തിന്റെ പേര് അബുഹുറൈറയല്ല അബുഹുറൈറത്ത് റതിയല്ലാഹുവിന്റെ ശരിയായ പേരെന്താണ് ഇമാം നബി തങ്ങൾ തന്റെ ഷറഹ് മുസ്ലിമില് അതുപോലെ ആ മറ്റുമല പണ്ഡിതന്മാര് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിൽ ചില്ലാനം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രബലമായ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് അബോഹുറൈറത്തിറുദിയാഹുവിന്റെ ശരിയായ പേര് റസൂറുല്ലാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൗസ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മദീനത്ത് വന്നത് ഒരു ലുഹു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്താണ് അബോറൈറത്തും സംഘവും മദീനയിലെത്തിയത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് മുത്തിനബിയല്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പാട് അബൂഹുറൈറത്ത് തങ്ങൾക്ക് മുത്തിനബി എവിടെയെന്നറിയണം 
നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നു സ്വഹാബി ഇല്ല ഇല്ല മുത്തിന് ഇവിടെ ഇല്ല തങ്ങള് ഹൈബറില സമരം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ മാസങ്ങളോളമാകും അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂറൈറത്തും തന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും ഉടനെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു ഹൈബറിലേക്ക് ആദ്യമായി ഈ അബൂറൈറസൂലെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അന്ന് ഖൈബറിൽ വെച്ചാണ് ഖൈബറിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മത്തങ്ങളെ സമരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് അബൂറൈറത്ത് വരുന്നത് മൂന്നോളം മൊഴിജാത്തുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂറൈറത്ത് തങ്ങൾക്ക് ആ യാത്രയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അങ്ങനെ മദീനയിൽ തിരിച്ചു ജീവിതം ജീവിതം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂറൈറത്ത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാളിക്കുന്നു പള്ളിയിൽ കൃത്യമായി വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സൊഹേബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമസ്കൂദ് തങ്ങളോ ഈ തങ്ങളെ ചെരിപ്പ് ചുമക്കുന്ന സൊഹേബിയാണ് മഹാനായ റബിയത്ത് തങ്ങളോ ഈ റസൂൽ വെള്ളമെടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സ്വാഭിയാണ് ഓരോ സ്വാഭികളും തങ്ങൾക്ക് ഹിതുമയോ അബൂഹുറൈറത്ത് തങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുറൈറത്ത് തങ്ങൾ പോയില്ല അബൂറൈറത്ത് റതിയല്ലാഹു എന്ന് തങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഊണും മുറക്കവും ഒക്കെ തങ്ങളോടൊപ്പമായി മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയോ അഹൃദമാനില മക്കളെ മുസ്ലിമിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് ഏത് ഇൽമിനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഏത് പണ്ഡിതനോടാ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് ഏത് ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് ആരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലാ നിങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എത്ര കാലം പഠിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ ഒരു കൊല്ലമല്ല പത്ത് കൊല്ലമല്ല നിന്റെ മരണം വരെ ഈ ഖുർആൻ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചോ അബൂറൈറ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചോ അബൂറൈറമാല മക്കളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുന് പറയുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് മരണം വന്നാൽ ഈ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് മരണം വന്നാൽ എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് മരണം വന്നാൽ അതിനാവശ്യമായ മറ്റ് അയൽമകള് അതെല്ലാം ഖുർആൻ പഠിക്കല് അതെല്ലാം ഖുർആന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് നിന്റെ ജീവിതം നീ തള്ളി നീക്കുമ്പോ 
ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്തോ എന്തേ നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദ് നിന്നെ കിട്ടിയത് എന്തേ ഓക്കെ ഉസ്താദ് നിന്നെ കിട്ടിയത് എന്തേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയ ഉസ്താദ് നിന്നെ കിട്ടിയത് അള്ളാമൻ പള്ളിയിൽ വെച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉരുളിക്കുന്ന് പള്ളിയിൽ ദരസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ പെട്ടെന്ന് വഫാത്തായി പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ അച്ഛയ്യനായ കോയ ഉസ്താദ് എന്തേ ഉസ്താദിനി കിട്ടിയത് എന്തേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്പിച്ചാൽ ഉസ്താദിനി കിട്ടിയത് എന്തേ ചെറുഷോൽ ഉസ്താദിനി കിട്ടിയത് എന്തേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓക്കെ ഉസ്താദിനി കിട്ടിയത് എന്തേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അരി ഉസ്താദിനി കിട്ടിയത് എന്തേ സുന്ദ്രിയമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കിട്ടിയത് എന്തേ താജുൽ ഉലമക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ മക്കളെ കണ്ണു തുറക്കാത്തത് എന്താ മക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്താണ് ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വരാത്തത് എന്താ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് ഹബീബായ മുത്തിനബി പറയുകയാണ് ഈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ ഈ ഇൽമ നീ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ കുർആാൻ നീ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇതിനെ നീ ഹിതമാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പോഴാ നിനക്ക് മരണം വന്നതെങ്കിൽ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം വിശുദ്ധ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ട് ആ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടില്ലേ ൂതിയ <laughs> തീർന്നിട്ടില്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുപിരിയാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും താല്പര്യമില്ല നിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ താമസിപ്പിച്ചതാ ഇവിടെ നിസ്കാരം നടക്കാനാ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കാനാ ഈ ഭവനം ഉദ്യാരത്ത് ചെയ്യാനാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിത്തിന്റെ സമീപത്ത് സുജൂതില്ലാത്ത സമയങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത സമയങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ ആളുകൾ സന്ദർശനത്തിന് വരാത്ത സമയങ്ങളുണ്ടോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവരിതാ ചുറ്റുന്നത് പോലെ ഇതിന്റെ കില്ലാ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പോലെ ഇതിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ കബറിലേക്ക് ഇടതടവില്ലാതെ റബ്ബിന്റെ മലക്കുകൾ വരുന്നതാ നിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് മക്കൾ വരാനില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നാട്ടുകാർ വരാനില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടുകാർ വരാനില്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്നേഹിതന്മാരില്ലെങ്കിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കൂട്ടുകാരില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കബറിൽ മലക്കുകളില്ലാത്ത സമയമില്ലോ സിയാറത്തില്ലാത്ത സമയമില്ലോ സന്ദർശകരില്ലാത്ത സമയമില്ലോ ഈ ഖുർആൻ പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കബറിൽ മലക്കുകളില്ലാത്ത ആശ്വാസമേകാൻ ആളുകളില്ലാത്ത സന്ദർശനങ്ങളില്ലാത്ത സമയങ്ങളില്ല മനക്കളില്ലാത്ത സമയങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അബൂഹുറൈറത്തിലുതിയല്ലാഹു എന്ന് തങ്ങൾ ചെയ്തതറിയുമോ ഇല്ല ഇല്ല അബൂഹുറൈറത്ത് കച്ചവടത്തിന് പോയില്ല കൃഷിക്ക് പോയില്ല 
പകലില്ലാതെ തങ്ങളോടൊപ്പം അതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തങ്ങളോടൊപ്പം ഇൽമ് പഠിക്കുകയോ തന്റെ സിട്ടം വന്ന മുത്തുറസൂർന്റെ ജീവിതത്തെ രണ്ട് കൊല്ലം അബൂഹുറയിരുത്ത് മുതലെടുത്തതാ ഈ അബൂഹുറയിരുത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഓ മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തു ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു മീങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരറിയാങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരറിയാൻ ഓ ഞാൻ ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആദർശത്തിന് വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടോ അപൂർത്തിനോട് അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്ത് മക്കാര് കച്ചവടക്കാരാണ് അവര് കാലത്ത് അവര് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നവരാണ് മദീനക്കാര് കൃഷിക്കാരാണ് അവര് കാലത്ത് കൃഷിക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ അപൂർത്തിന് കച്ചവടമില്ല അബൂറത്തിന് കൃഷിയില്ല ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഓ ചെറുപ്പക്കാര് ഓ രക്ഷിതാക്കളെ ഉമ്മമാര് എന്താ നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കാൻ വിട്ടൂടെ നമുക്കെന്താ മക്കളെ ഗൾഫിൽ പറഞ്ഞയച്ചൂടെ നമുക്കെന്താ മക്കളെ ഭൗതികം പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടൂടെ നമുക്കെന്താ ജോലി കിട്ടൂലെ നമുക്കെന്താ ശമ്പളം കിട്ടൂലെ നമുക്കെന്താ ഈ ഐഡികളൊക്കെ അറിയില്ലേ എന്താ കാല ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് ഇവിടത്തെ മുതലാളിമാര് പണമുണ്ടാക്കിയത് പോലെ നമുക്കെന്താ പണമുണ്ടാക്കിക്കൂടെ അവർ സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന വീടുകൾ പണിതത് പോലെ നമുക്കെന്താ വീടുകൾ പണിതൂടെ അവർ വലിയ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പോലെ നമുക്കെന്താ കച്ചവടം നടത്തിക്കൂടെ അവർക്കെന്താ വലിയ കോട്ടകളും കൊത്തളങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കെന്താ അങ്ങനെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ നമുക്കെന്താ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തൂടെ നമുക്കെന്താ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തൂടെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാറുസൂലത്തിന് കച്ചവടം വേണ്ട അപൂറത്തിന് കൃഷി വേണ്ട ഈ പാവപ്പെട്ട അബൂറത്തിന് ജീവിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും അവിടുന്ന് നൽകണം നബിയെ ഒരു പറക്കത്ത് തരണം നബിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്തുക്കളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാ പറയുന്നത് സാധാത്തുക്കളോടാ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയ ഉസ്താദിനോട് ഒരിക്കൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞതാ അള്ളൂറത്ത് പറയുകയാണ് തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊന്നു നൽകണം പറക്കത്തിന് നൽകണം എനിക്കൊന്ന് ജീവിക്കണം ചുത്തടക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുറയുറ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ യോജിച്ചു അബൂഹുറ എന്താണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂറയിറത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ജിറാബുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രമുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ ഒൻപതിൽ പത്തിൽ താഴെയുള്ള കാരക്കകൾ ഉണ്ട് ഈ പത്തിൽ താഴെയുള്ള കാരക്ക ആ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് മുത്തിനവി പറഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്ന് കഴിച്ചോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വാത്തും ഇംഹു മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തോ ഈ മാനണ്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിവരമുള്ളവര് കുറവല്ലേ അബൂറത്തിരുന്നു തങ്ങള് അതാ പത്തിൽ താഴെയുള്ള കാരക്കയാണ് തന്റെ അക്ഷയ പാത്രമാണ് ഈ പാത്രത്തിലിട്ട കാരക്ക കൊടുത്തിട്ട് കാലം വരെ സമരത്തിന് പോകുമ്പോ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ യാത്ര പോകുമ്പോ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചതാണ് ഇല്ല ഇല്ലാ 
അബൂഹുറൈറത്തിന്റെ പാത്രത്തിലെ കാരക്ക തീർന്നിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുറൈറ തങ്ങളോടൊപ്പം ആരി യാത്ര പോകുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് മുഴുവനും അബൂഹുറൈറ വയറ് നിറച്ചു കൊടുത്തതാ അബൂഹുറൈറത്തിലൊതിയല്ലോഹു അന്നു തങ്ങള് എല്ലാവർക്കും വയറ് നിറച്ച് കാരക്ക കൊടുക്കുന്നു അബൂഹുറൈറത്തോ വയറ് നിറച്ച് കാരക്ക തിന്നുന്നു ഒരു കൊല്ലമല്ല രണ്ട് കൊല്ലമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധി കുല്ലക്കുബറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവനും തങ്ങളുടെ ഖിലാപത്ത് കാലത്ത് മുഴുവനും പിൽക്കാലത്ത് ഖിലാപത്ത് കാലത്ത് ആ കാലത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂറൈറത്ത് തിന്നുന്നത് കാരക്ക തന്നെയാ അത് തീർന്നിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശുമാനിപ്പുനെഫാൻ തങ്ങള് പതിനെട്ടിന് അതാ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ മദീനയിലെ കലാപം നടന്നപ്പോ വലിയ വിപ്ലവം നടന്നപ്പോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തൊക്കെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ വിശ്വാമൃതിയുള്ളൂ എന്നു തങ്ങള് നേരത്തെ തന്നെ ഷഹീദായി മരിക്കുമെന്ന് തങ്ങള് പറഞ്ഞതാ അത് പുലർന്നപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ദുഃഖിച്ചപ്പോ ഇറുത്ത് തങ്ങള് തൊക്കിച്ചു കൊണ്ട് പാടിയിട്ടുള്ളൊരു കവിത കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒരു സങ്കടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദുഃഖമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടെൻഷനാണ് പാവപ്പെട്ട അബൂഹുറയുരത്തിന് ഇന്ന് രണ്ട് ടെൻഷനാ രണ്ട് ദുഃഖമാ എന്റെ അക്ഷയ പാത്രം നട്ടപ്പെട്ടു പോയി തങ്ങളെനിക്ക് തന്ന കാരക്ക പാത്രം നട്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് കാണാതെ പോയി വിഷമാനെന്നവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി എനിക്ക് രണ്ട് ദുഃഖം വന്നു പോയി അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾ തന്ന അക്ഷയ പാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് പട്ടിണിയില്ല പരിവട്ടമില്ല കട്ടപ്പാടില്ല അത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി ഓ ജനങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ ഈ ധീരിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഇൽമ് പഠിച്ചാൽ ഇൽമിന് വേണ്ടി ഹൃദമ ചെയ്താൽ ഇൽമിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്താൽ അള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ത് പതിൽ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ കോടീശ്വരനല്ല ലക്ഷപ്രഭു അല്ല വലിയ സമ്പന്നനല്ല തന്റെ സമ്പത്ത് തന്റെ ഭൂമി ഇൽമിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാ സ്വർഗത്തിന് ചെയ്തതാ കബറിന് ചെയ്തതാ റബ്ബിന് ചെയ്തതാ ആഹൃതമാനിലെ മക്കളോട് എന്റെ മുസ്ലിം ഉമ്മമാരോട് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിതകാലത്ത് വല്ലതും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ സെട്ടിച്ചറബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബിന് വേണ്ടി ആഴിസ് തന്ന റബ്ബിന് വേണ്ടി അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്ന റബ്ബിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിതാ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചോളൂ ആരിമീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചോളൂ ആരിമീങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അടുത്തോളൂ ഇൽമ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ തൗഹീദ് സമർപ്പിച്ച് വ്യക്തിഭദ്രമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാനെന്റെ പ്രസംഗം 
വരുത്തി ഓ മുസ്ലിമിങ്ങളേ നമുക്കൊക്കൊരു പാലം കടക്കാനില്ലേ സിറാത്ത് പാലം എന്നൊരു പാലമില്ലേ ഈ പാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലാബീബ് പറഞ്ഞ സിറാത്ത് പാലം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച സിറാത്ത് പാലം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അല്ലാ ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ തൊണ്ണൂറായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചത് അതിനാ ഇന്തപ്പനകൾ നടത്തി കാണിച്ചു തന്നത് അതിനാ ചന്ദ്രൻ പിളർത്തി കാണിച്ചു തന്നത് അതിനാ വിവാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അതിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ മുജാത്തുകൾ മുഴുവനും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ആ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ച പാലമറിയുമോ എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നമുക്കതിനെ കുറച്ചൊക്കെ കേവലം ധാരണകളാണ് ഊഹാപോഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായ അറിവുകളില്ല സിറാത്ത് പാലം എന്നൊരു പാലമുണ്ട് ഈ പാലം കടക്കാതെ ഒരു നബിയും രക്ഷപ്പെടൂല ഒരു വലിയും രക്ഷപ്പെടൂല ഒരാളും രക്ഷപ്പെടൂല പതിനയ്യായിരം കൊല്ലമാണ് ആ പാലം നമുക്ക് കടക്കാനുള്ളത് അല്ലാ അയ്യായിരം കൊല്ലം പാലം താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് അയ്യായിരം കൊല്ലം ലവൽക്ക് നടക്കാനാണ് അയ്യായിരം കൊല്ലം മേൽപോട്ട് കയറാനാണ് അതേ വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയാണ് അതേ നമുക്ക് മുടിയേക്കാൾ നേർത്തതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉസ്താദുമാര് പഴയ കാലത്ത് വയന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ല ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നു ഈ സമൂഹം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ഈ മഹല്ലത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ എല്ലാ മുസ്ലിം മഹല്ലുകളും നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഓരോ മുസ്ലിമായ കുട്ടികളും തന്നെ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ പത്തു കൊല്ലം ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നവരോ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല ടൈം രാവിലെ സമയമാ രാവിലെ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയി പഠിച്ചത് എത്ര കൊല്ലം എട്ട് കൊല്ലം പത്തു കൊല്ലമൊക്കെ പഠിച്ച മക്കളോ എന്താണ് ഈ പത്തു കൊല്ലം മക്കൾ പഠിച്ചത് അള്ളാനെ പറ്റിയ മക്കൾ പഠിച്ചത് ദീനെ പറ്റിയ മക്കൾ പഠിച്ചത് കണ്ണു കുടിക്കരുത് നാ മക്കൾ പഠിച്ചത് നിസ്കരിക്കണം എന്നാണ് ഈ മക്കൾ പഠിച്ചത് നോമ്പെടുക്കണം എന്നാ ഈ മക്കൾ പഠിച്ചത് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നാ പഠിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമാണ് ഈ മക്കൾ പഠിച്ചത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മതപരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഹിന്ദു മതത്തിലുണ്ടോ ക്രിസ്തു മതത്തിലുണ്ടോ ബുദ്ധ മതത്തിലുണ്ടോ ചൈന മതത്തിലുണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പോലെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ മുസ്ലിം കുട്ടികളെ പോലെ മതം പഠിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും ഏത് ദരിദ്രനാണെങ്കിലും തന്റെ കുട്ടികളെ പത്തു കൊല്ലം മദ്രസയിൽ പറഞ്ഞയക്കുന്നില്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെ ഓരോ ഈ സന്ദസിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എട്ടും പത്തും കൊല്ലം പഠിച്ചവരാ അള്ളാന്റെ ധീനി പഠിച്ചവരാ ഈ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചവരാ ഉസ്താദുമാരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവരാ അവരല്ലേ ഈ സമൂഹത്തിൽ കള്ളുകുടിയന്മാരായി തീർന്നത് അവരല്ലേ ഇവിടെ പെണ്ണുപിടിയന്മാരായി തീർന്നത് അവരല്ലേ ഇവിടെ കൊള്ളക്കാരായി തീർന്നത് അവരല്ലേ മാതാപിതാക്കളെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നവരായി തീർന്നത് സർവതാ തിന്മകളുടെ ഉപാസകരായിട്ട് തിന്മയുടെ അടിമകളായിട്ട് മാറിയത് സിനിമയെ സിനിമക്കും പൈക്കു മരുന്നിനും മറ്റ് തുറുമറ്റ് തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും അള്ളാ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ നാട്ടിലുമുള്ള ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട തമ്മാടികളും ദുശ്ചത ദുർമാർഗികളുമായ ആളുകളായി തീർന്നത് ഈ മതം പഠിച്ച കുട്ടികളല്ലേ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളല്ലേ ആരായി പള്ളിയിൽ വരാത്തവര് ആരായി കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവര് ആരായി കണ്ണുകുടിക്കുന്നത് 
ആരായിരിക്കുന്നവരെ ആരായി വ്യഭിചരിക്കുന്നവരെ ആരായി ചീട്ടി കളിക്കുന്നവരെ ആരായി തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്നത് ആരായി അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആരായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് ആരായി കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നത് ആരായി ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് ആരായി ഒളിച്ചോടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതൊക്കെ മതം പഠിച്ച കുട്ടികളല്ലേ അള്ളാഹ് എട്ടും പത്തും കൊല്ലം പഠിച്ചവരാ എന്തുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ തകർന്നു പോയി എന്തുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ദുഷിച്ചു പോയി എന്തുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ തീർന്നു പോയി മക്കളെ ഒന്നുമല്ല ഈ മക്കൾക്ക് അള്ളാനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല ആഹൃത്തെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല പഴയകാലത്ത് മദ്രസയിൽ നിന്നല്ല പഠിക്കൽ പഴയകാലത്ത് ഉസ്താദുമാരെ വഴുത് കേട്ടിട്ടാ ആഹൃത്തെ പറ്റി പഠിക്കാറുള്ളത് അത് കേട്ടിട്ടാ സിറാത്ത് ബാലം പഠിക്കാറുള്ളത് അത് കേട്ടിട്ടാ നരകത്തെ പറ്റി പഠിക്കാറുള്ളത് അത് കേട്ടിട്ടാ കബറിനെ പറ്റി പഠിക്കാറുള്ളത് അത് കേട്ടിട്ടാ നരകത്തിന്റെ പയാരകത പഠിക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് ആരാ മക്കളെ വയന്ന് കേൾക്കുന്നത് ആരാ മക്കളെ വയന്ന് പറയുന്നത് ആരാ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളെ പറ്റി യാതൊരു അറിവില്ല വെറും ഊഹാപോഹങ്ങളാണ് വെറും ധാരണകളാ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമെ ചിന്തിക്കാൻ സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ ഈ സമയം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി ഈ പാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് പതിനയ്യായിരം കൊല്ലമാണ് ഈ പാലം കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ മോനെ നിനക്കറിയുമോ ജമ്മും കസറുമാക്കുന്ന ദൂരം എത്രയാ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജമ്മും കസറുമാക്കി നിസ്കരിക്കാം എന്താ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മാനദണ്ഡം നിനക്കറിയുമോ ഒരാൾ അവർ നടക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് രണ്ട് ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നാൽ നടക്കുന്ന ദൂരം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ദൂരം നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നീ നിനക്കിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അടുത്ത് മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിക്കാളാ പതിനയ്യായിരം കൊല്ലം നടക്കുമ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ മോനെ നടക്കാനുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ മോനെ നടക്കാനുണ്ട് മോനെ അവിടെ നിന്റെ ബൈക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നിന്റെ വാഹനം ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ ബെൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ കാലുകൊണ്ട് നടക്കാനുള്ളതാ മതാ ബുദ്ധി മരവിക്കാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അഷ്ഹദുവല്ല ഇലാ ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഈ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോട് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് റമദാൻ മാസം വരുമ്പോൾ നോമ്പെടുക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മുസ്ലിമാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോനെ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ നിന്റെ ഈ കാലുകൊണ്ട് പറ്റുമോ ഈ കാലുകൊണ്ട് ഇത്ര നടക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ നിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീടിന്റെ വീടിന്റെ പുറത്തുള്ള ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാൻ നീ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിക്കാത്തത് നിനക്ക് മോനെ വാഹന സൗകര്യം റോഡ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ചലാ ചേളാരി വരെ നടക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ പള്ളി വരെ നടക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത മുസ്ലിമേ നടക്കാത്ത മുസ്ലിമേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് പറ്റുമോ ഈ പതി പറഞ്ഞ എഴുപത് കോടി അറുപത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ മോനെ ഈ കാലുകൊണ്ട് നടക്കാനുള്ളതാ നടന്നുകൊണ്ട് പാലം കടക്കാനുള്ളതാ ആഹ്രം കൊണ്ട് ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചാളാ ഹരീസറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചാളാ ആഹ്രത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചാളാ ഇത്രയും ദൂരം ഈ കാലുകൊണ്ട് നടക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നടക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ എന്നാ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്കും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത നീ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത നീ വാഹനത നീ ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്പമൊന്നും നടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോ പിടിക്കുന്ന നീ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഇത്രയും ദൂരമുള്ള ഈ പാലം നടന്ന് കടക്കാൻ എന്താ നീ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ തയ്യാർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില കടുത്തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ആനായത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ കാൽപ്പാടുകൾ നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാ പത്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ചവിട്ടടികൾ പത്ത് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ചവിട്ടടികൾ ഓരോ അടിക്കും നൂറടിന്റെ പവർ ഉണ്ട് നാളെ പാലം കിടക്കുമ്പോ നിനക്ക് നൂറ് അടി മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ഈ ഒരടിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ചില ചവിട്ടടികൾ അള്ളാഹാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചോ പഠിച്ചു വെച്ചോ വിവരമുള്ളവരോട്
ദൈത്യത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് തന്റെ സഹോദരന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നത് അൽമിന്റെ മതിരിശിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഒരു ചവിട്ടിന് നൂറടി ചവിട്ടിന്റെ പ്രതിഫലമാ നൂറ് ചവിട്ടാ നൂറടി ചവിട്ടാനുള്ള ഊക്ക് കിട്ടുന്നതാ അതിന് പടച്ചറബ് ശക്തി നൽകുന്നതാ അതിനുള്ള കരുത്തേകുന്നതാ അതുകൊണ്ട് ബോധം വേണം മോനെ ഈ പാലം എനിക്ക് കടക്കാനുണ്ട് ഈ പാലം നമുക്ക് അക്കരയെത്താനുണ്ട് ഇത് കാലുകൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള പാലമാ അതിനൊക്കെ നിന്റെ ഈ കാലിന് പ്രാപ്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം അറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസത്തുൽ മിസിറിയ നഫീസ ബീവിയെ പറ്റി പെങ്ങളെ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹ് കൈറോ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ കൽബാരകത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റിൽ ചില്ലാനം കിലോമീറ്റർ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റിൽ ചില്ലാനം കിലോമീറ്റർ നടന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസ ബീവി ഇരുപത് ഹജ്ജിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പെങ്ങളെ ഇരുപത് ഹജ്ജും നടന്നുകൊണ്ടാ ചെയ്തത് കാരണം ഈ കാലത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസ ബീവി ഹൃദയല്ലാവ് ഹാക്ക് ബോധമുണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ ഹജ്ജും ചെയ്തിട്ട് അജിനാഥ് മദായിന്റെ തമാഫും ചെയ്തിട്ട് മക്കാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിസ്കാരം നടത്തിയിട്ട് ആ മക്കാം ഇബ്രാഹിം എന്ന കല്ലിനെ കല്ലിലേക്ക് നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസ ബീവി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചത് എന്താ ഈ കല്ലിനകത്തുള്ളത് എന്താണ് ഈ കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹ് ഒരിക്കലും ഗ്ലാസിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കല്ല് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ നബി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പുപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ് ഇസ്മായിലുവിന്റെ ഉപ്പ് ഇബ്രാഹിം നബി വന്നപ്പോൾ പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു വന്നപ്പോ ഉപ്പ തന്റെ അമ്മോശൻ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കല്ലിന്റെ അടുത്ത് കയറ്റി നിർത്തിയത് ആ കല്ലിൽ കയറി ഇബ്രാഹിം നബി നിന്നത് ആ കല്ലിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയെ അവിടുത്തെ പൊന്നുമരുമകൾ കുളിപ്പിച്ചത് കുളിപ്പിച്ച് തീർന്നപ്പോ ആ കല്ലിൽ ചില രണ്ട് ചവിട്ട് വീണത് ആ ചവിട്ടത് അവിടെ അടയാളപ്പെട്ട് കിടന്നത് ആ കല്ല് പിന്നീട് ഇസ്മായി നബി സൂക്ഷിച്ചത് അത് പിൽക്കാലത്ത് കൽബയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചത് പിൽക്കാലത്ത് കൽബയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുത്തത് അത് അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകരുത് എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞത് ആ കല്ലിനെ പറ്റിയ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഈ കല്ല് നിങ്ങൾ അന്യാധീനപ്പെട്ട് കളയരുത് ഇതൊരിക്കലും നട്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് ഈ കല്ലിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഹജ്ജിന് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ അടുത്തേക്കാ വരുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് കേവലം ഈ കാലുകൾ പതിഞ്ഞ കല്ലു മാത്രമാ എങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെടുന്ന ഫീസ ബീവി ചിന്തിച്ചോ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ എന്റെ ഉപ്പുപ്പ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഒരു പാതങ്കാല് പതിഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പ്രത്യേകതയുള്ളതെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ബോഡി കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ പലസ്തീൻ കുന്നുണ്ടല്ലോ ഖലീൽ കുന്നിൽ ചെന്നോ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മൊത്തം ബോഡി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അത് എത്ര പുണ്യപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരിക്കും ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ കാല് പതിഞ്ഞ കല്ലിനാണ് ഈ പ്രത്യേകതയെങ്കിൽ ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മുഴുവനും കിടക്കുന്നൊരു മണ്ണുണ്ട് ആ മണ്ണെത്ര പുണ്യപ്പെട്ട മണ്ണാ അവിടുന്ന് നേരെ നടന്നത് പാലസ്തീനിനേക്കാൽ മുഖദ്ദസിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഖലീൽ കുന്നിൽ ചെന്നു അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ കബറുണ്ട് യൽക്കൂബിനബിന്റെ കബറുണ്ട് ഇസിഹാക്കിനബിന്റെ കബറുണ്ട് സാറാബീവിന്റെ കബറുണ്ട് ആ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ കബറിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ലഫീസാബീവി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അസലാമു അലൈക്ക് മുത്തിനബിന്റെ പേരക്കുട്ടിയല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി ഉപ്പുപ്പയല്ലേ ഉപ്പുപ്പ ഇബ്രാഹിം നബിയേ എന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫീസാ ബീവി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു 
പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഔസീനി ഔസിനി ഒരു ഉപദേശം തരുമോ ഒരു വസീയത്ത് തരുമോ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞൊരു വസീയത്തുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട യാബുനയ്യ കുഞ്ഞിമോളെ പൊന്നിമോളെ പതറാതിരിക്കാൽ പതറാതിരിക്കാൻ നിന്റെ വിശ്വാസം പരമാവധി അധികരിപ്പിച്ചോ നിന്റെ മനസ്സ് പതറൂല കൽബ് പതറൂല വിശ്വാസം തെറ്റൂല ആഹിറം നട്ടപ്പെടൂല മുഹമ്മദ് നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വായാർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ മന്ത്രിച്ച തേനുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവരും വാങ്ങണം തങ്ങളുപ്പാപ്പ അങ്ങനെ സാധാരണ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും എലുമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാനത് ജാഡ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വന്നതും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ എലുമിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം അത്രല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സദസ്സ് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് നിൽക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്ത് വരണം തങ്ങളുപ്പാപ്പ വന്നാൽ ഇതൊന്നും നേരം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കല് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി അവനവൻ്റെ കീഴിൽ നല്ലൊരു സതക്ക നൂറായിട്ടും അഞ്ഞൂറായിട്ടും ആയി ഒരു ഉറുപ്പിക നട്ടപ്പെട്ടു പോകൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ സ്ത്രീകളും കൊടുത്തയക്കണം എല്ലാവരും ഉറക്ക സലാത്തി അല്ലെ തങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കക്കാട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സലാത്തിൽ ആരും എണ്ണി കുറക്കൊന്നും വേണം നല്ല ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ എല്ലാരും അടുത്ത് എല്ലാരും വന്നു അനങ്ങിക്കോട്ടെ ഒട്ടുമുലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാരും വന്നു ആരും വരാക്കണ്ട ബിയ്യീദിറബിയീദിറബി ഹുസിനു <laughs> സയ്യീദി ഖൈറൻ നബിയ സയ്യീദി ഖൈറൻ നബിയ സയ്യീദി ഖൈറൻ നബി അസ്വാലാത്തു അലൻ നബി ഒരക്ക ചെല്ലി കൂടിയ വേക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് 
സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് പാത്രം കൊണ്ടുപോകുക ബി <laughs> ബി <laughs> ബി <laughs> ബി <laughs> സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റുമായി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നൽകണം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പരിപാടിയല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെ നമ്മളപ്പോൾ കൊടുക്കരു എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് അരി ഒരു ചാക്ക് അരി കൊടുക്കാനോ ഒരു ചാക്ക് മൈദ കൊടുക്കാനോ ഒരു ചാക്ക് പഞ്ചസാര കൊടുക്കാനോ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എല്ലാ സാധിക്കുന്നവർ ആ ഈ എന്ത് ഈ ബാക്കിയുള്ള സതക്കൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് എന്ന് ചിലവ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നൽകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ എത്തും നിങ്ങളൊക്കെ വാഴ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താല എലുമും ഈമാനും ഹിതായത്തും നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ആക്കിപത്തൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾ മഷായഹുമാർ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും വർസഹിയായ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി താഴത്തിലായി ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദീനിൻ്റെ ഹാദിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു താല 
ഇസ്സത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെ റഹീസുൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെ മൊഴിയുന്ന ഉൾപ്പെടെ പേരോട് ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സകല പണ്ഡിതന്മാരും ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരും ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ദീർഘ ആയുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്കൊക്കെ ദീർഘകാലം ദീനിന് ഹൃദമ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇജാബത്തിലുള്ള സദസ്സിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തു ഈ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എത്രയോ ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ദ്വാ ചെയ്യാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും വന്ന ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട് അൾസർ ഉള്ളവരുണ്ട് പലപോലെ പല മാരക രോഗമുള്ളവരുണ്ട് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ പലരുമുണ്ട് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരിലുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവരും തന്നവരിലുമുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ല ശിഫ നൽകണേ അല്ല ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല അള്ളാഹുമ്മ <laughs> 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 <laughs>